All right. Hello, everyone, and thanks for joining us on this webinar. As communicated, today's webinar explores lessons learned from the sanitation service delivery project's healthy compound model in Abidjan, Côte d'Ivoire, and from the three SI projects in Bihar, India, which continues to use a market-based approach to overcoming supply and demand barriers to latrine access and use. The first presentation will be made by Dana Ward, Chief of Party of SSD, who will introduce the discussion and set the context for providing affordable sanitation through the private sector. The second presentation by Bika Sinha, General Manager for Programs at 3SI, will introduce the 3SI project and strategy and outline the milestones and learning. The third and final by Lassina Togola, SSD Sanitation technical advice and Abidjan will offer first-hand experience of progress, lessons and challenges to date regarding the healthy compound model. All three presentations will be made in 45 minutes. The final 17 to 20 minutes will be the Q&A session. If you have questions during any of the presentations, kindly type them out either in the Q&A box or in the chat area if you're having problems with the Q&A box. Your questions will be read out during the Q&A session. Also note presentations will be in English and French. A link to French interpretation has been pasted in the chat area under the heading French interpretation. English interpretation is available um, at the link under the heading English interpretation. Please mute the sound on this webinar to hear the interpretation clearly as the interpretation link will take you to a different platform. Also, this webinar will be recorded and shared with all participants by email in the coming days. Thank you once again for joining us. Please welcome our first presenter, Dana Ward. Hi. Um, thanks, thanks, Samira. So it's my pleasure to introduce, uh, to give a brief introduction to the webinar. So like Samira said, I'm Dana Ward. I'm the chief of party of the SSD project uh, based in Accra. And is being implemented by PSI in collaboration with our partners, Water and Sanitation for the Urban Poor and um, PATH. And it's being funded by USAID through the West Africa Regional Office. So the two projects have obvious differences. One is based in Asia and the other one's based in West Africa. Um, the 3SI project is primarily a rural-based project uh, uh, rural and peri-urban, whereas SSD is primarily urban. Um, the two projects have a different life cycle. There are different places in their life cycle. Um, 3SI is coming to the end of their project. Um, it started in 2012 and it goes to 2017, whereas SSD uh, began in 2014 and it goes to 2019, so we're roughly halfway through. And so we're, we are learning a lot from the 3SI project. Um, the similarities are that both projects are involving the private sector in improving access to sanitation and we're using a market development approach. So we're not uh, providing direct subsidies for any toilets or septic tanks. The, the beneficiaries have to pay for those. Um, we are developing the market. We are working with different segments of the market. For example, we're doing capacity building and training for um, concrete manufacturers in both uh, both projects in how to build uh, cement rings efficiently and uh, prefabricated septic tanks, which you'll see in the presentations, working with plumbers and masons and how to install those and how to build toilets and connect them. We're working through private sector finance institutions, MFIs, to provide finance for businesses as well as consumers. Um, we are, both projects are working on demand creation um, through a variety of activities, including community outreach, um, 
working with local leaders and local government, um, um, conducting promotional activities, conducting house to house promotional visits, et cetera. So those are some of the similarities and you'll see that um, in the presentation. As Samira mentioned, the, the presentations are in French and in English, so you can listen in whichever language you want to through the link, uh, muting the other one. And uh, we'll be happy to answer questions at the end. So without further ado, I'll hand over to Bikas Sinha in Bihar. Don't forget to unmute yourself, Bikas, and please go ahead. Thanks, Dina, and a very warm welcome to all. Uh, thanks. And Samira will bring up the presentation, I think. Yeah, Great. no, I'm, I'm sharing the screen. So I'm Bikas Sena, General Manager Programs with PSI, and I'm leading the implementation of PSI India's flagship program on sanitation. This program is called 3SI, Supporting Sustainable Sanitation Improvements. Before I start talking about the project, a very brief introduction to the problem. Bihar is one of the most densely populated states of India. 104 million people lives in here, which is almost 8% of total India's population. In rural Bihar, close to 80% of the people do not have access to safe sanitation, resulting into 67.4 million people defecating in open. In nutshell, about 66.7% of all open defecators across the globe are in Bihar. To address this problem, we are running the project funded by the Bill and Belinda Gates Foundation, and it is co-funded by Unilever. 3SI is a market-driven project. The project is to establish, the objective is to establish and strengthen the supply chain for toilet construction, and also to create demand for toilet purchase and use. PSI has adopted a market development approach to address this issue. A rigorous landscaping was done by Monitors Group to understand the overall marketing scenario of Bihar. This study gave us a very detailed information regarding the market failures and possible intervention models. These market failures can be clubbed into four major buckets. One, broken supply chain, then product gap, lack of access of finance, and consumer behavior. During the last four years of implementation, there has been numerous experiences and learnings, and every learning has been extremely important in shaping the project in the way it is today. But I have only kept the most important ones for this presentation. If anyone is interested in knowing more, I'll be happy to connect with you offline. I will start this presentation by mentioning the scale of the operation. Of 38 districts in Bihar, we are present in 19 districts. Within these 19 districts, we are in 155 blocks and over 5,000 villages. To just give you a sense of, about what a block, a panchayat, and a village of Bihar means, a block typically consists of 30,000 households. A panchayat will have an average of 10,000 households. A village will have an average of 600 households. Now let us see how the project addressed the four key barriers to toilet purchase and use in rural Bihar. The first and the foremost barrier is the broken supply chain. The landscaping study informed us that there are over 20 actors in the market selling various toilet components, but these actors do not interact with each other, making it very difficult for individual households to access the market and purchase toilets. It can be hence inferred that the market for toilet was virtually non-existent in rural Bihar, and very limited number of people have been purchasing toilets. This is also very evident from the data. Less than 20% households have toilets, and most of which has been given to them through the government schemes. The market hence seems to be more or less segregated for the contractor, but was certainly fragmented for the end consumers, that is individual households. It was also found that it takes about 90 days and over 50,000 rupees, that is 770 US dollars, for an individual household to construct an aspirational toilet in their houses. The solution was to identify a market aggregator for the end consumer. To do so, the project looked at different value chain players. We looked at cement resellers, hardware stores, bricklins, masons, cement ring manufacturers, etc. For all other players, a very small proportion, maybe less than 2 to 3 percent, of their entire profit margin was linked to the toilet sales, and hence they were indifferent to the toilet market. The only enterprise was found, which is cement ring manufacturers, who was almost completely dependent on toilet business. The project hence strategized to use the cement ring manufacturers as a fulcrum. Most of these CRMs, like the cement ring manufacturers, had started their operation 
under some government scheme with some contractors and with the change in government policy their sales had dipped drastically and they started running into loss most of these enterprises had also invested a lot in the toilet business and have failed to recover even the cost as a, as a result only a few enterprises continue to sell toilet sell cement rings but they also have been experiencing problems such as seasonal market for toilet a very low footfall for toilet purchases these bad experiences developed a lot of distrust among these in entrepreneurs regarding toilet market and to associate with them the project had to ensure that all their future investments on toilet business is completely risk free and at least for the time that they regain their confidence in the toilet market it was strategized that that these cement ring manufacturers will be developed into sanitation enterprises <clears throat> it was emphasized that the sanitation enterprises will either provide all products and services for toilet construction or we will have linkages with other players for products or services not provided by them to ensure this the project did a non financial and non obligatory contract with these crms as for the contract the project committed to engage with them in terms of providing technical support to reduce the cost of production of different toilet components without compromising on the quality providing trainings on improving business skills that is documentation credit seeking investment etc facilitating linkages with other value chain players that is hardware stores super stockists mfis mold manufacturers etc the project has developed standard operating procedures and quality standards for production of toilet components as well as construction of complete toilets the only commitment that the project wanted from these sanitation enterprises is to comply to these quality standards one very important player of the toilet construction is mason and it is really important that a sizable number of trained masons are available so that the households purchasing toilet gets a quality toilet that does not malfunction and also gets constructed within minimum time and cost it was it was found that mostly untrained masons were constructing toilets resulting into various quality lapses based on common quality lapses a training curriculum has been developed on which over 6000 masons have been trained and linked to the market through sanitation enterprises the crm hence became the sanitation enterprises as envisaged by the project the second basket that i will discuss about is the product gap <clears throat> the landscaping informed us that the toilet models available in the market are either aspirational or affordable the available toilet models were either less than 50000 5000 rupees that is 75 dollars which were very poor in quality or were over 20000 rupees that is 310 dollars which were unaffordable to most of the population this clearly showed non availability of a quality product between 75 dollars and 310 dollars with the support from path through human centered designed approach the project developed a toilet model that had all the features that were aspirational to the population and also costed around 15000 inr that is 230 dollars since the most common reason for non use of toilet was poor quality the project had a very significant quality assurance component we have a quality assurance team that ensures quality right from the production of the cement rings and other prefabricated toilet components at the sanitation enterprises site to the construction of toilet at the household level through spot checking of toilets the third and again a very important bucket is the lack of access of finance unlike the urban market where the access to credit is very easy and everything that we purchase can easily be converted into emis in rural bihar it is found that during needs people still resort to traditional informal money lenders and end up paying exorbitant rate of interest toilet loans being micro loan can only be delivered through mfis and the mfis operating in bihar were not ready to give away sanitation loans there were two main reasons for this one the sanitation loans being consumption loan was considered to be unproductive and the repayment of the same was considered to be doubtful second there was non availability of dedicated funds for sanitation financing to address these two issues the project developed a comprehensive sanitation financing model whereby a fund manager was introduced the fund manager is a wholesale lending agency named fwwb friends of women's world banking the project infused a soft capital of 1.2 million dollars with the fund manager the project also facilitated linkages of different mfi is working locally with the fund manager currently we have six mfis and one bank which was an mfi earlier linked to the fund manager the project helped these mfis to develop appropriate sanitation loan products for consumer as, a, as well as for sanitation enterprises and also helped them to generate demand for sanitation loans the project also developed an enterprise capacity assessment tool we call them ecat 
through which business performances of sanitation enterprises could be assessed. This tool, on one hand, helped the enterprise to identify gaps in order to improve their business performance. And on the other hand, it also helped the AFIs to appraise the enterprise for giving away sanitation loans. Through this mechanism, the project has till date disbursed over 27,000 consumer loans and 251 enterprise loans. The collective value of these loans dispersed is over $4.5 million. The last and the most important bucket is the consumer. The government of India has been running different schemes for toilet construction since a very long time now. As discussed earlier, most of the households with toilets are beneficiary to one of these schemes. One flip side of such schemes is that it kills the willingness to pay, hence the pop population of rural Bihar by and large is in beneficiary mode. Though everyone without toilet felt and expressed the problems that they and their families are facing because of not having a toilet in their houses, but still construction of toilet is not an urgent need and it remained very low in their hierarchy of need. The reason being that going out and defecating in open is an accepted social norm in rural Bihar. Hence the challenge associated with the consumers were two. One, converting the population from being a beneficiary to becoming a customer. And second, changing the social norm around open defecation. To address these issues, the project established a team of community champions called Toilet Motivators. These are people from the community who are from promoting toilets in their own community and help them purchase the toilets and construct the toilets in their houses. These are purely incentivized people, supervised by sanitation solution providers, the project staff. The basic role of the toilet motivators and the sanitation solution provider is to work with different stakeholders like government officials, key opinion leaders, and other development partners and engage with the community through different on-ground activities like group meetings, house to house visits, and motivate them to start thinking about toilet construction in their houses and also do a follow up with individuals that shows interest in toilet construction. The sanitation solution providers and the toilet motivators help such families in taking decisions regarding their toilet construction. As soon as the household is ready to construct toilet, they are linked to the nearest sanitation enterprises so that they get a quality, quality toilet at an affordable price. We have till date about 800 toilet motivators. We have a very robust MIS system in place, whereby we collect details of all households purchasing toilets from the sanitation enterprises linked to the project. And also those who receive loans from the toilet construct for toilet construction from the FIs linked to the fund manager. We also have a very scientific mechanism to validate these data that we capture through MIS system. The outcomes that we see is as per the data from our MIS. As of date, we have 735 sanitation enterprises trained and linked to the project across the 19 districts. We targeted to work in 138 blocks across the 19 districts. We were able to activate the targeted number of blocks by the end of 2015. We have activated a few more blocks since then, and currently we are at present in 155 blocks. If we see the achievement of financial inclusion piece, it is evident that it took more than expected time for us to get the sanitation financing model moving. We could activate only two MFIs for the sanitation financing till December 2014, and the numbers of the sanitation loan dispersed by them was really very low due to limited funds available with them for sanitation financing. It was only after signing the agreement with the fund manager in December 2014 and subsequently infusing the soft capital, an increase in number of sanitation loans was observed. As of date, we have facilitated over 26, 27,600 sanitation loans to consumers for toilet construction and 251 loans to enterprises to develop their sanitation business. One of the core deliver deliverable of the project is to develop the toilet market, which could be verified by numbers of household purchasing toilet from sanitation enterprises linked to the project. If we see the project life, 2012-13 was landscaping time, 13-14 was pilot, and 14 to 17, three years was full scale implementation time. As it is evident from the graph that we couldn't get into full scale implementation until the start of 2015. A lot of learnings leading to changes and improvisation in the strategy was done in the initial one and a half years of implementation where low sales was observed. And now, and then we can, we can see accelerated numbers. As of 31st of March, 2017, we have sold 180,034 toilets, including the loan clients. One of the biggest driver of cost and hence a very big barrier to toilet purchase was time to delivery. The landscaping informed us that it takes almost 90 days for an average household to construct a toilet in their house. When we started the ground implementation in 2013, the average time taken by our enterprise 
to construct a toilet was 69 days. Through various interventions that we discussed, time to delivery has been brought down drastically. As per our data from the last quarter of 2016, the average time to delivery of a toilet is 13 days. Apart from having a robust MIS system, the project also conducts a population-based survey called OTS, Output Tracking Survey. This OTS is now being conducted once in a quarter. We have conducted two rounds of OTS till date. The objective of OTS is to collect information necessary to evaluate the impact of the project and also to report to the donor on the project deliverables. One of the impact that we assess through OTS is the toilet penetration. As per the baseline done in 2012, only 18% of the household had access to improved sanitation facilities, which has grown to 22% in Jan 2017. Another very important deliverable of the project was to ensure that the households that are purchasing toilet are actually using them too. To quantify the toilet use, we first defined it. As for the definition, a toilet is said to be in use if at least two members of the household have used the toilet consistently in the last three occasions. And as per the definition, 92% of the household that has purchased toilet from the sanitation enterprise linked to the project are using the toilet. Last but not the least is the equity target. It is a mandate for us to ensure that market we develop also works for poor. This can be verified by seeing the percentage of household purchasing toilet belonging to below poverty line population segment. The OTS suggests that almost 45% of the household that have purchased toilet from the sanitation enterprise linked to our project belongs to the BPL population. This confirms that the toilet market developed by the project is not only catering to the affluent class, but is also based by the poor population. Before I end, I would like to acknowledge Bill and Melinda Gates Foundation and Unilever for the generous funding support and also our partners, Monitors, Monitors Group, Water for People, Wash Institute and Path for all their support. Thank you. Thank you very much, Bikas. Um, once again, I'd like to remind everyone that for French interpretation, the link is pasted in the chat area. And for English interpretation, the link is also pasted in the chat area. I'd like to invite our next presenter, um, Lassina Togola, our technical advisor in, in Abidjan. Lassina, tu es là? Merci, Samira, pour l'introduction. Bonjour à tous, je suis Lassina Dogola, je suis le conseiller technique en assainissement pour BSI Côte d'Ivoire. Je travaille sur le projet SSD. Donc, euh, à travers mon, ma présentation, euh, le modèle d'affaires est comprend. Nous allons vous montrer comment nous impliquons ici le secteur privé pour accroître l'accès de nos populations à un enseignement de base. Donc, je présente euh, ce plan suivant pour la présentation. D'abord, une vue générale du projet SSD, euh, les résultats d'une analyse diagnostique du marché que nous avons effectué en début du projet. Et nous allons parler après du modèle, euh, du business model est comprend. En, Long. Et ensuite, nous allons vous présenter les prochaines étapes que nous comptons mettre en œuvre pour ce, ce projet. Donc, concernant SSD, comme Dena l'avait souligné, c'est un projet hein, de sous-régional qui concerne l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, euh, le Ghana et le Bénin. En Côte d'Ivoire, le projet est mis en œuvre à Abidjan. Donc, nous avons choisi trois communes d'Abidjan qui sont les communes hein, un peu plus représentatives en fait de du niveau de pauvreté, en fait, au niveau de, de population qui, qui sont à faible revenu au niveau d'Abidjan. Donc, euh, c'est un projet de cinq ans. Les partenaires de mise en œuvre sont Ouassu au Ghana et, et PAF aux, aux États-Unis. Euh, c'est un projet basé sur le marché. Donc, nous cherchons à catalyser le marché de l'assainissement afin d'impliquer en fait, le secteur privé. Donc, euh, accroître la capacité des opérateurs privés pour fournir des services d'assainissement abordables pour les populations urbaines à faible revenu. Donc, c'est un projet qui se passe en milieu urbain en plein Abidjan. Donc, nous essayons de travailler avec euh, les MENA, disons, les entreprises privées pour pouvoir euh, les impliquer plus, en fait, dans la délivrance des services d'assainissement. L'autre objectif, c'est d'accroître l'accès à l'assainissement de base pour un million de personnes. C'est d'accord aussi la meilleure gestion de bouts de vidange, notamment pour un million de personnes également. 
Euh, le troisième objectif du projet, c'est de partager les leçons apprises, hein, de l'approche basée sur le marché à travers l'Afrique de l'Ouest. Enfin, 25% de nos bénéficiaires doivent être issus de la France de population la plus pauvre. C'est pourquoi nous avons en fait choisi les trois communes qui sont qui représentent le niveau de pauvreté au niveau de la Donc, comment nous mettons en œuvre le projet C'est un projet qui est une approche basée sur trois piliers. D'abord, nous, nous construisons, donc c'est la phase de conception à travers des, des, des idées que nous transformons en prototype. Et lorsque ces idées sont en fait mieux réfléchies, nous allons sur le terrain pour pouvoir en fait implémenter ce prototype-là. Donc, en ce moment, nous disposons des prototypes vivants qui sont prêts à être mis en œuvre. Donc, au cours de la mise en œuvre de ces prototypes, nous retirons les leçons, qui sont des leçons apprises, qui nous permettent en fait, hein, dans la troisième phase, de pouvoir soit continuer le prototype ou bien de pouvoir l'adapter aux différents contextes que nous rencontrons, ou bien challenge, carrément changer en fin de vision. Donc, on reprend une autre idée que nous pouvons tester. Donc, c'est en faisant en fait cette approche que nous sommes arrivés au modèle Elfi Compound, qui répond en fait aux, aux besoins des ménages de disposer d'ouvrages dans leur en fait dans leur concession. Au début du projet, nous avons commencé par une analyse du marché une analyse diagnostique du marché sur toute la chaîne de valeur de l'assainissement. Donc, notamment le, stock et le premier maillon qui est le stockage et, et la collecte, ensuite le transport, le traitement, la, la réutilisation et l'élimination. Donc, en fait, de cette analyse-là, il est ressorti plusieurs problèmes hein, que nous avons listés et auxquels nous avons essayé d'apporter de, 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 des réponses à travers ces prototypes. Donc, depuis le début de ce projet jusqu'à maintenant, nous avons retenu en fait deux maillons sur lesquels nous, nous travaillons. Donc, il s'agit du maillon collecte hein, des, des bouts fécales et aussi du maillon transport. Mais dans ma présentation, si nous, parlons, nous ne parlerons que du, en fait, du maillon euh, collecte et stockage des bouts. Le maillon euh, transport est traité dans un autre modèle qui ne sera pas en fait, mis et présenté ici. Donc, pour ce maillon qui est la collecte et le, le stockage de boue, nous avons identifié en fait les problèmes suivants. D'abord, les abordables. Donc, les options qui existaient en fait sur le terrain sont un peu plus chères pour nos populations cibles. Nous avons remarqué aussi un manque d'expertise pour installer en fait les, et les ouvrages d'assainissement. Donc, la plupart des artisans qui, en fait, qui évoluent dans le domaine le font généralement euh, sur le tas, c'est-à-dire n'ont pas d'expertise en tant que tel pour mettre en œuvre de façon euh, technique, techniquement valable en fait ces options-là. On a remarqué que les normes existaient, mais ces artisans n'appliquaient pas en fait des normes hein, dans la construction des ouvrages. Donc du côté de l'interface utilisateur, nous avons remarqué que les produits qui existaient en fait sur le marché étaient beaucoup, étaient pauvres pour les clients pauvres. Et les fabricants aussi manquaient d'équipement nécessaire pour en fait la mise en œuvre de ces produits-là. Et au niveau des, des ménages ici, il y avait une longue file d'attente pour l'accès en fait, de ces ménages-là à des toilettes. Donc, ces différents écarts et leur analyse ont permis en fait, de mettre en œuvre, eux, de, de concevoir le modèle Elfi Compound. Qu'est-ce que Elfi Compound Elfi Compound, en fait, c'est un paquet de technologies hein, dont le principal ouvrage est la fosse sceptique. Donc, nous proposons en fait des forces sceptiques qui sont faites au nom en fait à nos populations cibles. Donc, à la sortie de ces forces sceptiques-là, nous avons des, des ouvrages d'infiltration qui sont des puits d'infiltration pour les eaux en fait qui sortent soit de la force sceptique ou bien qui sortent en fait directement hein, des toilettes. En fait, nous avons proposé aussi hein, les superstructures. Donc, c'est un paquet de technologies. Donc, euh, le ménage qui a besoin en fait, de tous ces paquets de technologies, nous offrons en fait, des services pour pouvoir en fait, eux, délivrer ces services. Ou même le ménage aussi a le choix de choisir euh, l'un ou l'autre de ces trois en fait, euh, ouvrages. Mais l'ouvrage le plus fort de, euh, de notre modèle, c'est la force sceptique. Bon, c'est pourquoi nous vous présentons ici les, nos populations cibles. Nos populations cibles, c'est d'abord les cours communes. Une cour commune, c'est une cour qui a à son sein plusieurs ménages. Donc, lors de nos enquêtes, nous avons remarqué que euh, le nombre de ménages dans une cour commune varie de 3 à, à 12 ménages. Donc, selon les statistiques à Abidjan, un ménage est composé environ de 5, hein, 5 personnes. 
Donc, nous avons de 15 jusqu'à 60 personnes dans une cour. Donc, ça, c'est un peu le prototype de, notre, de nos cibles. Et concernant l'installation sanitaire de nos cibles, vous avez cette photo qui représente un bloc sanitaire hein, dans une cour donnée à l'Ukoubon. Donc, ici, nous avons trois compartiments. Le premier compartiment, c'est utilisé pour, pour les latrines, le WC. Donc, avec sa force de stockage de boue fécale. Et ce compartiment est utilisé environ par huit ménages de cinq personnes, donc environ 40 personnes. Le compartiment, ici, la photo nous montre l'interface utilisateur. On peut observer hein, le, le fait que cette interface est déjà pleine. Mais par contre, c'est plein, mais les gens continuent de l'utiliser. Le second compartiment représente une douche. Donc, dans la cour commune que nous avons, qui représente près de 40 personnes, il n'y a qu'une seule douche qui est utilisée en fait par tous les habitants de la cour. Et enfin, le troisième compartiment représente une latine traditionnelle hein, qui est uniquement utilisée par le propriétaire et sa famille. Donc, voilà un peu le, disons, voilà un peu le, le modèle hein, de la situation sanitaire de, de nos populations civiles. Donc, dans le modèle, nous avons la, peste, la peste sceptique qui est faite en ciment. Donc, le ciment, c'est une technologie de construction qui emploie une armature en fer. Donc, nous utilisons les fer à béton qui sont recouverts en fait par le triage poulailler. Donc, sur ce, 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 cet ensemble qui constitue en fait l'armature hein, de l'ouvrage, on va appliquer des couches hein, de mortier qui est un mélange de, de ciment et de sable. Donc, dans la photo que nous voyons ici, c'est la construction d'une fosse sceptique de 6 mètres cubes hein, dans une cour commune, une situ, c'est-à-dire la construction a été faite sur place. Vous avez en bas de la photo un lien qui pourrait vous donner plus d'informations sur la mise en œuvre du ferrociment. Donc, euh, dans la construction du ferrociment, nous avons excavé en fait environ près de 18 mètres cubes de terre. Donc, quand vous voyez sur la photo, euh, l'espace le, le, occupé en fait par la mise en œuvre en fait de cette de cette, de cette technologie là c'est à dire la construction que on sur, sur place ça fait que il n'y avait plus d'espace pour le ménage pour pouvoir même accéder à, aux différentes aux différentes euh, aux différentes maisons ensuite la difficulté de construction du ferro ciment sur place donc on avait un ouvrage d'environ 1,8 m hein, de hauteur donc, il était assez difficile de pouvoir entrer hein, dans cet ouvrage-là pour pouvoir euh, appliquer hein, les mortiers de, 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 de ciment. Ensuite, le coût. Le coût aussi, c'était un défi. Parce que pour la mise en œuvre du ferro ciment, de la force sceptique en ferro ciment, nous avons dépensé un peu plus de 1197 dollars US hein, qui se répartissaient en cours de matériaux principaux qui sont le sable, le ciment et le fer. Mais aussi, euh, la main d'œuvre a été en fait euh, un facteur euh, très important dans, cette, euh, en fait, dans, dans, le, dans le coût de la force sceptique. Donc, euh, cette main d'œuvre-là se composait essentiellement hein, de la main d'œuvre pour la fouille, la main d'œuvre pour en fait, fermer le trou lorsque la construction était finie et surtout la main d'œuvre pour l'installation en fait, de la force. Ensuite, après la force sceptique, nous avons le puits d'infiltration. Pour estimer en fait le nombre de puits d'infiltration que nous avons à mettre dans une, dans une cour commune, nous allons d'abord passer par une méthode simple pour tester l'absorbance du sol. Donc, avec cette méthode-là, nous prenons, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthode, vous avez en fait le lien en dessous qui vous présente un peu, qui va vous présenter les différentes étapes à suivre pour hein, déterminer hein, l'absorbance du sol. Donc, une fois cette absorbance connue, nous pouvons connaître la surface qu'il est nécessaire de, de disposer pour infiltrer la quantité d'eau usée qui arrive. Donc, en fonction de, de ce paramètre-là, nous arrivons à connaître la hauteur, hein, la profondeur du puits d'infiltration. Donc, chez M. Kone, nous avons, euh, qui était le principal bénéficiaire en fait, de notre modèle pilote, nous avons installé en fait trois puits d'infiltration. Les puits d'infiltration ont été faites avec des bus réalisés en béton. Ce sont des bus de 1 mètre de, de diamètre et puis de 30 cm d'auteur. Bon, on ne pouvait pas faire des hauteurs plus grandes à cause du poids hein, de ces bus-là. Donc, les bus sont installés dans ces trous. Hein, 
et espacés entre eux par des blocs de pierre pour pouvoir permettre l'infiltration des eaux. Donc, une fois les buses installées, on referme en fait le les trou, hein, les espaces vides entre les parois du sol et puis les bus, ils sont remplis de pierres. Et puis ensuite, on couvre toute la dalle avec euh, une dalle en, en, en béton. Euh, le modèle aussi présente euh, les superstructures. Donc, nous avons dans le test proposé euh, quatre types hein, de superstructures, notamment les superstructures faites en ferro-ciment, euh, qui est dans le même matériau que la fosse sceptique. Des superstructures réalisées aussi en tôle à zinc, donc il y a un mélange de alu et de zinc. Et puis des superstructures réalisées avec de la tôle acier galvanisée. Et, et enfin des superstructures réalisées avec des papins creux, qui sont des creuses, qui sont disponibles en fait sur le marché. Donc euh, l'idée, l'objectif en fait de faire plusieurs types de, de superstructures, c'était d'abord de tester les différents matériaux que nous pourrons utiliser. Aussi de voir un peu le coût qui peut être relativement, euh, peut-être moins cher pour euh, la population, et de pouvoir proposer aussi une gamme en fait, de superstructures à nos populations et, et cibles. Donc, nous avons proposé euh, des modèles de, 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 de blocs, c'est-à-dire des blocs de latrines qui comprennent et, en fait, la latrine où le ménage peut faire ses besoins, mais aussi la douche. Parce qu'il est ressorti en fait, dans, lors de nos... Euh, de nos enquêtes, que les ménages avaient plus besoin de douche que de latrines. Donc, les files d'attente d'accès en fait, aux ouvrages d'assainissement étaient plus pour la douche. De ce fait, nous avons tenu compte de ce paramètre là pour modifier un peu le produit que nous proposons. Donc, nous proposons des, des blocs hein, qui comprennent et la latrine et puis la douche pour pouvoir en fait, prendre son bain. Donc, vous avez ici une vue hein, des ouvrages que nous avons construits en fait, lors de notre phase pilote et dans une cour commune à Yokobon. Donc, euh, cette cour commune se composait de huit ménages qui partageaient en fait une seule toilette. Aujourd'hui, chaque ménage a sa toilette hein, qui comprend et le WC et puis eux la touche. Donc, euh, la cour dispose maintenant d'une force sceptique de 6 mètres cubes hein, pour pouvoir recueillir uniquement les eaux qui sont issues en fait des latrines. Donc, pour les eaux qui sont issues des... des, des de la douche, c'est-à-dire les eaux de, de lavage corporel. Là. Ces eaux-là sont recueillies à travers les puits d'infiltration que nous avons aussi installés. Donc, à travers ce modèle, nous avons appris des leçons. Notamment, euh, la construction sur place demande en fait un temps de construction d'environ un mois. Et il était nécessaire d'ouvrir, comme j'ai dit, une grande force pour pouvoir en fait euh, implanter l'ouvrage. Dans la mise en place de la force fait qu'il y a un gros trou qui reste au niveau hein, de, de la concession. Et vu que nos concessions souvent sont très étroites, donc il n'était pas facile en fait, de pouvoir réaliser ces, ces ouvrages-là dans beaucoup de cours. Donc, de toutes ces leçons apprises là, nous avons en fait euh, amélioré le modèle hein, par un système hein, qui est déjà mis en œuvre au niveau de l'Inde, notamment euh, la fabrication de plaques en ciment Donc, il s'agit de fabriquer des plaques en ciment qui sont les différentes parois de la force et d'assembler en fait ces parois-là une fois sur le site. On, fait, on creuse, on fait la fouille et puis on installe directement en fait le, les différentes parois pour constituer la force. Donc, vous avez ici une vue en fait de la, des différentes parois qui sont mises ensemble. Donc, pour mettre en œuvre ce modèle, c'est là que nous impliquons euh, le, le secteur privé, notamment les artisans individuels privés, mais aussi les petites entreprises locales en fait, qui font des éléments préfabriqués. Donc, nous commençons par le recrutement en fait, de ces, de ces acteurs-là. Hein. Donc, ensuite, nous procédons à, une, à un renforcement des capacités. Donc, c'est-à-dire, nous les formons hein, à la technique de construction en bureau ciment. Donc, ici, nous voyons un peu l'assemblage des barres de fer. Hein, pas des ferrailleurs. Donc, les principaux cibles, c'est les ferrailleurs qui vont attacher, donc qui vont constituer à faire la, la mâture. Ensuite, c'est les maçons qui vont appliquer en fait le mortier de ciment sur hein, les armatures. Donc, une fois les armatures, disons, une fois les plaques euh, maçonnées, donc nous les laissons sécher pendant un certain nombre de jours, donc un minimum de trois jours pour pouvoir en fait utiliser et, ces plaques-là pour la confection des, des fosses sceptiques. Donc, nous avons aussi fait des séances de démonstration avec ces artisans pour leur montrer comment est-ce qu'il faut 
rassembler ces forces-là, disons ces différentes plaques réalisées entre eux aussi hein, dans la force. Donc, quelles sont les prochaines étapes de notre projet ici en Côte d'Ivoire Bon, le projet comprend trois phases. Dans la phase test, nous venons de terminer cette phase-là par la construction en fait, des différents ouvrages que j'ai présentés tout à l'heure dans une cour commune. Donc, nous sommes dans la phase actuellement 2 qui est en cours. Donc, c'est la phase de test commercial. Donc, nous avons élaboré en fait un plan, un système de marketing que nous sommes en train de mettre en œuvre pour pouvoir offrir le service en fait, des ouvrages d'assainissement à 10 propriétaires à Goukoubon. Donc ensuite, ce sera la phase 3 qui concernera en fait à partir des leçons apprises, la phase 2, à pouvoir mettre à l'échelle par la promotion hein, à tous les propriétaires intéressés dans la zone du projet. Donc le plan de marketing suivant qui implique beaucoup plus les, les entreprises qui fait en fait ce, ce monde c'est défini comme suit. Donc, nous avons le projet SSD qui est en dessous, qui représente un peu l'interface entre le propriétaire, c'est-à-dire le bénéficiaire futur des ouvrages, et les différents privés. Ce sont les maçons, ce sont les préfabricants hein, de briques, et puis aussi ce sont les quincailleries qui offrent en fait les différents matériaux de construction. En gros, nous avons euh, les structures de microfinance que nous souhaitons impliqués en fait pour d'abord pour les ménages qui n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir en fait payer hein, les ouvrages dont ils ont besoin, nous les mettons en contact avec les structures de microfinance ou les entreprises qui souhaiteraient faire de la préfabrication de nos plaques en ferro ciment et qui ne disposent pas d'assez de moyens, nous pouvons les mettre aussi en contact avec les structures de microfinance qui vont les financer pour pouvoir produire des pièces hein, de, de force sceptique. Donc, au niveau de, des propriétaires, donc, nous proposons la vente directe. Un propriétaire qui est intéressé par nos produits, nous le mettons directement avec les entreprises privées. D'abord, qui vont prendre en charge en lui fournissant les plaques hein, de ferro-ciment, aussi en lui fournissant un maçon pour pouvoir faire la construction dans son logement. Mais SSD reste toujours hein, en derrière, en derrière pour et la création de la demande, mais aussi pour le contrôle de la qualité. Donc, nous suivons en fait ces entreprises-là qui ont été formées à pouvoir mieux en fait adresser la construction de ces ouvrages en ferro-ciment. SSD aussi, compte, disons, mettre, disons, faire la promotion au niveau des propriétaires. Donc, nous créons la demande. Comment à travers des réunions communautaires dont nous allons dans les communautés et à travers les leaders communautaires, nous essayons de faire des, des focus groups où nous parlons des problèmes de, de santé publique, des problèmes liés à l'assainissement. Et lorsque ces ouvrages ont acquis les ouvrages, lorsque les propriétaires ont acquis les ouvrages, nous venons encore en conseil assainissement pour pouvoir et mieux faciliter en fait, l'utilisation de ces ouvrages-là. Donc, euh, au fur et à mesure, euh, SSD compte en fait, se retirer un peu pour pouvoir laisser place aux entreprises privées qui vont essayer de prendre en charge en fait, tout ce modèle que nous sommes en train d'expliquer. Donc, nous avons dénombré au cours de, des semaines dernières à peu près 300, hein, 300 entreprises privées hein, qui, sont, qui, qui sont des fabricants Hein, de, de matériaux, de, de briques, de préfabrication. Donc, nous allons démarcher, faire la prospection auprès de ces entreprises potentielles-là pour les en fait, euh, impliquer, pour les impliquer un peu dans le projet pour la confection des, des parois, des fosses, des, des fosses, notamment des parois faites en, en ferro-ciment. Dans les entreprises qui seront intéressées, nous allons passer à la phase de formation de ces entreprises-là et puis de les mettre en lien avec les ménages qui sont hein, désireux d'avoir des ouvrages d'assainissement. Donc, les étapes de formation que nous avons déjà décrites, donc c'est la réalisation de la mature, donc le statut de l'ouvrage, en fait le plâtrage, ensuite on laisse sécher et ensuite on assemble les différents, euh, les, les différents plats de, de ferro-ciment. Un aspect important en fait, de ce nouveau modèle-là, c'est le coût. Donc, on réalise à peu près une, une diminution de coût de près de 55 Parce que euh, nous allons plus faire des forces en fait, grandement ouvertes. 
Et puis, en plus, euh, les matériaux que nous allons utiliser euh, sont en moindre, en fait, euh, en proportion par rapport à la construction sur, sur site. Et puis, en autre, nous allons proposer aussi des forces de, de 3 mètres qui sont beaucoup plus hein, faciles à mettre en œuvre que des forces de 6 mètres qui, qui, qui demandent beaucoup plus de dimension. Euh, dans les prochaines étapes, c'est d'identifier et former les préfabricants et les entreprises de ciment pour produire les panneaux et les bus de ciment. Ensuite, nous allons former les maçons à installer les forces sceptiques préfabriquées et élaborer un plan de vente et de marketing les cibler hein, pour les locataires. En fait, nous allons mettre en place un programme de financement. Donc, nous sommes en relation avec des structures de microfinance hein, qui sont susceptibles de pouvoir donner du crédit hein, aux propriétaires et aux différentes entreprises qui sont intéressées à la mise en œuvre en fait, du modèle. En fait, nous travaillons avec les collectivités et les autorités locales pour créer la demande. Donc, tout à l'heure, je dis que nous, nous entrons dans la communauté à travers les leaders communautaires, les chefs, les chefs communautaires, les leaders opinion pour pouvoir en fait parler des questions d'assainissement afin de, de créer la demande. Euh, voilà un peu présenté le modèle sur lequel nous travaillons au niveau de Abidjan. Nous vous remercions pour votre attention. Merci bien, Lassina. All right, um, apologies, um, our translation links um, went faulty, so I understand most of us could not hear anything at all. Um, so we will be sending out a recorded version of this webinar with subtitles, so at least everyone can understand what was said during the French presentation. Um, so now in the q and um, I have a couple of questions from all of you um, and I'm going to read some of them out. Um, so the first question, because I think this is for you, is if there were no subsidies for the, for the below the poverty line households, how does the financial product differ for these households and what percentage of them have managed to repay the loan. Um, then uh, the, I think I'll take them in two. So the second question is, are background reports such as the feasibility study available? Because? Yeah, the, the feasibility study, the landscaping report is already available and we can share the links uh, so that anybody can access them. And uh, taking the, the first question uh, regarding the subsidies, the, the sanitation loans being given out to the people is completely delinked from the subsidies. The MFIs before giving out sanitation loan ensures that uh, the consumers do not link that with subsidies. So it, it is completely delinked. So they do an appraisal independently of the household and uh, even the BPL population, uh, there are many MFIs who have a mandate to go out and reach out to poor population only and they give sanitation loans to them as well. And uh, till date, 100% of repayment has been reported by each and every MFIs. So I don't think anybody has reported any, any defaulters till date. Thank you, Bikas. Um, another question, Sanjay from SCART. What has been the experience with the local government in terms of institutional partnership and supporting the private sector in the case of Bihar? The next question is a bit long, so perhaps you'd like to answer that one first. Yes. So uh, the government acknowledges that most of the job that the government sector is doing is in terms of uh, creating demand. But the supply side is something that nobody else is working on. So in Bihar, BSI is working on the supply side and we are ensuring that all the toilet components are available with the sanitation enterprises and the government definitely acknowledges that. So we are working in hand with the government on various in, in various panchayats and even in the open defecation free plan, uh, there are many cases where sanitation enterprises established and nurtured by 3SI are being utilized by the government system to make uh, different panchayats and villages ODFs. Thank you, Bikas. The next question says, coming from an M&E point of view, 
do you calculate how many loans have been turned into actual toilet constructions? If yes, how do you calculate this? Do loans cover the cost of all toilet components? And when do you consider a toilet to be constructed? When some minimum components are there, uh, I don't understand the last bit, but because okay. that, that's the question. I'll, I'll take that question. So uh, the linkages that the MFIs have with the fund manager also spells out that the toilet loans given out actually gets converted into toilet construction. And uh, so the MFIs have to report back to the fund manager and the fund manager also does a kind of uh, field check to ensure that the toilet loans given out to the population are being utilized for toilet construction as well. So we get a report. First, we get an audited report that these loans have been given out as a sanitation loan. And second, there's a field uh, research that is, that is being conducted by the fund manager to assure and ensure that the uh, loans are being utilized for toilet construction only. And second question is that, uh, when do we consider the toilet to be completed? We have a quality checklist and whereby there are different components which has to be present in the toilet so as to be uh, called that toilet as a complete toilet. And we do that checklist whenever we say that toilet is complete. Thank you, Bikas. Lasina, this next question is for you. I will read it first in English, then in French. So it says, for SSD, what was the motivation for the MFIs to give sanitation loans? It looks like there are different superstructure options, but are there different options or is the project just trying out prefabricated septic tanks? Lassina, alors, cette personne voulait savoir quelle était notre motivation pour euh, dessiner des, des prêts des, des MFI. Il paraît qu'il y a des superstructures euh, différentes. Euh, Est-ce qu'il y a des, des prêts différentes, des options de prêts différentes? Est-ce que le sel, est-ce que le projet essaie seulement les, les, les fosses sceptiques préfabriquées? Est-ce qu'il y a d'autres options? La Sina, tu as compris la question? Oui, j'ai compris la question. Merci, Samira. Bon, il faut, il faut souligner qu'en Côte d'Ivoire, il n'existe pas encore de crédit assainissement. Donc, c'est un marché qui est, si je peux me permettre, qui est assez vierge. Et puis, le besoin en termes d'ouvrage d'assainissement est, est réel. Donc, euh, pour ces, ces, ces structures de microfinance, d'abord, c'est la bonne première prospection de nouvelles clientèles en fait qui les motive. Donc, euh, je peux dire que c'est une sorte de motivation vers une certaine, un certain type de client. Donc, ce sera une première expérience pour, en fait, accorder des prêts au niveau des, de l'assainissement. Donc, concernant les options de, de fosse, non, c'est la seule option que nous comptons mettre en œuvre, c'est-à-dire la fosse sceptique préfabriquée en, en ferro-ciment. Donc, nous avons voulu utiliser aussi le plastique. Bon, ici, il y a des fosses sceptiques qui sont faites en plastique, mais notamment le prix est tellement cher, c'est tellement élevé que, et il est impossible en fait de réaliser, et de proposer en fait ces, ce, ce matériau-là à nos populations. Donc pour le moment, c'est la seule option euh, que nous envisageons au niveau du projet pour les fosses sceptiques. D'accord, merci. Dana, would you like to add on to that? Okay. The next question is for um, Bikas. In Bihar, it seems that the project has become part of the value chain by injecting funds into MFIs and employing promoters. What is the project's long-term objective to stop being a market participant and leaving behind an independently functioning market? Because? Right, right. So as a, as a market facilitator, PSI has been looking at different value chain players and their roles. And we have been helping them to, uh, to ensure that they play their roles properly so that the entire ecosystem works. And in that course, so at some point, we have to take up a, a role of a value chain player as well. For example, right now, we are paying out the incentive money to the toilet promoters. But we have a plan to link these toilet promoters to the sanitation enterprises. And we have already started that piloting. And in the select geographies, we have uh, 
uh, linked to those solid motivators to the sanitation enterprises, whereby the incentives will be paid to them by the sanitation enterprises directly. Regarding the MFIs, it's a one-time soft fund that we have infused in the with the fund managers and all the fund managers and the MFIs, they are also leveraging more and more fund for sanitation. And the, these funds that are leveraged will remain in the ecosystem, will keep on revolving and getting more and more sanitation loans. So we have a plan to exit from the market yeah. after we are insured and insured that, that various value chain players and ecosystem is working as, as they should have worked. Thank you, Bikas. Um, so Dana, I think this next question is for you. Uh, so it says, is there a reason for targeting microfinance as opposed to traditional banking? other than the target population's access to traditional credits? Okay, thanks. So in, I'll answer for Lassina. Um, I think that the, the main reason we're looking at microfinance institutions as opposed to traditional banks is because our target group is in urban slums and um, they're non-banked, they're non-banked um, population generally. And so the MFIs are working in those slum areas already and they have um, loan collectors based there that go and visit the houses on a regular basis to collect the loans. And so that's probably the main reason. Although once we get into it, um, as Lacina said, there's really not very much loan activity in the sanitation space right now. And if uh, thanks to the project, um, financial institutions perceive a market, then we may be able to expand beyond the MFIs to enter traditional banks. Thank you, Dana. Um, the next question is for Bikas, says, apart from human, human centered design approach, which other approach have you used on your project, Bikas? Uh, I didn't got the complete uh, question. Uh, I believe I should explain more about the human center designed. So this was basically to get a sense of the population, what do they want in toilets and why they're not using the toilet. And based on their reflections, the toilet model was designed. Uh, so that to cover all those components. For example, I'll, I'll just give you give a couple of examples. The consumers were not using the toilet because the doors were not very sturdy. So in our model, we ensure that we, we, we should be having a sturdy door. So the roof has to, be, has to be there. In absence of the roof, there were a lot many people who complained that they are not using toilet because the roofs are not there. So we ensure that a sturdy roof should also be there. There were, there were female who said that because there's no place to keep the, the sanitary napkins during the menstrual cycle time. That is why they're not using the toilet. So we had introduced a component called cubby shelf which you have used in the toilet component. So those are the things that we have introduced from the human centric design. I don't know whether this is answering the question that has been asked to me or not. Right, so the one who, uh, so Berna Elegbe asked this question. Uh, Berna, kindly come back if this answers um, your question. Um, the next question again is for you because it says, how did you yeah. reduce the cycle time for delivery from 90 to less than 15 days? Were there incentives involved or multiple processes improved? So it is basically improvement in the, in the process of toilet construction. We developed the standard operating procedure for toilet construction, whereby we detailed out what the, the different uh, a work that has to be completed within the first day and second day and third day of toilet construction. And we also educated the consumers, the households, so that they also ensure that the mason, the laborers coming in for the toilet constructions, they do certain kind of work that is required to be done in one day of work. And that broadly helped to bring down the cost, uh, bring down the time, time to delivery. Apart from that, there are, the, there are various prefabricated component that we have added to the toilet component. For example, uh, the uh, the the roof right now that we are promoting is a prefabricated roof, which takes only half a day to to get constructed and to get deployed in the in the consumer's household, which otherwise would have take almost seven to eight days to construct. Right, we take our final question. Um, again, this is for you because um, yeah. it says, I'm interested in the price of the latrine and how 
the below the poverty line households manage to repay it in one year. Is there any strategy in place to support these households for income generation? Uh, no, we are not uh, doing any intervention for income generation right now. Uh, I mean, we don't have any plan to uh, do any income generation activity right now. But then, uh, well, I mean, that is something that, that I cannot answer right now that how these people manage to repay the money in one year. But all that, uh, that, that we know is that we have not faced any defaulter still date. Thank you very much, um, Vikas. Um, once again, we would like to apologize for um, the faulty translation links. As I said earlier, we will uh, be sharing a recorded version of this webinar, which will include subtitles in English. So the French presentation will be well understood, hopefully, from those subtitles. Um, Dana, I don't know if you'd have anything more to add. All right, well, thank you very much uh, to everyone, all our panelists and all those who join us for today's um, webinar. We will be sending out a recorded version of the webinar in, in coming days. Thank you very much. Thank you. See. Thanks, Abira. Thanks, all. Thanks a lot. Thanks a lot. Goodbye. Bye. Bye. Bye.